7 de la tarde, 14 minutos. Continuamos en esta tarde de RPA, en esta tarde de Directo a Asturias y en esta tarde en la que la semana pasada conocíamos la historia de un matrimonio que les unía una pasión, que era la montaña, que era Asturias, que era pues intentar descubrir los secretinos que guarda la tierrina. Es algo casi imposible, pero ellos no cesan en el intento ¿no? de redescubrir nuestra querida de tierrina, nunca mejor dicho. Hablamos de Jiki en Asturias y hablamos de Carlota Fernández Gallego, que venía aquí a presentarse y nos gustó tanto que decíamos, oye Carlota, te unes a la familia directo Asturias y no se lo pensó dos veces y aquí está, Carlota, buenas tardes Buenas tardes, Arancha <risa> Pues sí, no me lo pensé porque bueno, es un placer eh, estar aquí en el equipo de directo Asturias sobre todo para compartir eh, con vosotros la pasión por nuestra tierra, los lugares tan bonitos que tiene así que encantada y, y buenas tardes a todos los oyentes también Buenas tardes, claro que sí Oye, ya Chus, ¿no? que es la, la, la otra parte de Jiquín Asturias que... Sí, eh, <risa> el único que tiene menos tiempo libre y es más, hoy le decía yo, ¿por qué no vienes conmigo? Y él que va, me duele la espalda, me duele esto, dice, nada, yo te escucho desde casa, dice el que tú lo vas a hacer muy bien, él confía bien. en mí. Pues eh, eh, como mm, él suele decir, dice él, yo soy el de logística, yo te pongo el, el coche, yo te pongo el GPS y todo lo demás, todo lo de las redes sociales y todo el, la postproducción, te encargas te tú. Te encargas tú, Carlota, que lo haces muy bien. ¿Qué, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. Pues a ver, algo sí, preparado, teníamos, ¿no? eh, te traigo preparada una ruta. Sí. Vale, eh, es una ruta muy, muy sencilla. Vamos a empezar por algo sencillo para que pueda hacer toda la familia. Eh, pero antes, eh, el motivo de esta ruta, eh, vamos a ver si... Eh, la semana pasada, si recuerdas, cuando acabamos la conversación, uh -huh. hablábamos de unos retos que habíamos creado ¿Cierto? a principios de año. Sí, uno cada mes, ¿no? Sí, entonces uh -huh. voy a volver un poco a retomar ese tema sí. para luego explicar ya la ruta y por qué traigo esa ruta hoy. Eh, como mucha gente hace a principios de año, pues eh, siempre que empezamos un año nuevo, todo el mundo eh, dice, pues mmm, voy a ir más al gimnasio, voy a leer más. Eh, y un, se propone un montón de propósitos que hay veces que se cumplen y otras veces a que veces no. A no llegamos ni al 50%. Bueno, pues nosotros elaboramos una lista de 12 propósitos sí. para cumplir a lo largo del 2024, que es un propósito por mes. Uh -huh. Todos los propósitos están relacionados con visitar y descubrir nuevos lugares en Asturias. Por ejemplo, en enero sí. era visitar un mirador, uh -huh. en febrero una cueva, en marzo una montaña, en abril una cascada y así cada mes. Y nosotros lo que hacemos es, eh, siempre que empezamos un mes nuevo y un propósito nuevo, en las redes sociales colgamos una lista eh, con varias opciones para que la gente pueda mm, cumplir el propósito de uh -huh. ese mes. Y luego a final de mes... Preguntamos a nuestros seguidores y a quien quiera y le apetezca si, si cumplieron el propósito, si quieren etiquetarnos o compartir con nosotros el propósito cumplido con una foto y lo colgamos en nuestras redes sociales. ¡Qué bueno! Entonces, a final de año vamos a tener un montón de, de, de lugares y propósitos cumplidos con fotos de Asturias preciosas y crearemos un collage muy bonito. Oye, pero encima nos lo dais masticadino, ¿no? Con, con propuestas eh, para... Pues, a ver, lo, lo intentamos ¿no? poner fácil. Intentamos sí. que la gente, pues... Eh, porque Muchas veces te encuentras en casa y dices, ay, mañana quiero ir de ruta, ¿dónde vamos? ¿Dónde, no sé, ¿y dónde vamos? A ver una cascada, a hacer un bosque y tal. Entonces, si participas con nosotros en los propósitos y te unes a ellos, que invitamos a todo el mundo a que se una a estos propósitos, pues lo tienes un poco más fácil, ¿vale? Porque ya sabes que este mes te toca visitar una cascada. Entonces, pues voy a ver qué cascadas. Nosotros la lista que elaboramos uh -huh. no tiene por qué ser eh, la cascada de esa lista. Puede ser otra cascada. Por, digo cascadas por decir... Sí, porque por es el de este mes, claro. No, el, ah, pues, ah, el no. Vale, eso, vale, vale. eso llegó luego. Que, que me cuele, que me cuele. <risas> y, y entonces, nada, a ver, se trata de facilitarlo. ¿Vale? Y, y entonces, pues por eso venía a traer la ruta de hoy. Uh -huh. Ahí voy al megollo. El propósito de este mes sí, de mayo sí. ¿vale? era disfrutar de una de las áreas recreativas tan bonitas que tenemos en Asturias. Y si viene con ruta incluida, pues mejor. Uh -huh. Problema, que mayo no nos lo está poniendo nada fácil, la verdad. <risa> Por decir algo, ¿no? <risa> Porque disfrutar sí. de un área recreativa mmm, con lo que está lloviendo es un poco... Pero bueno, ahí estamos. Uh -huh. Algún día de tregua nos dio y, y bueno, algo pudimos hacer. Entonces, hace como 15 días... Chus y yo nos fuimos a hacer una ruta que incluía un área recreativa. Y por eso la ruta que os voy a contar hoy, uh -huh. así damos por, por cumplido el propósito de mayo sí. y en junio ya pues empezaremos con el propósito de junio. Vale. Que por cierto es visitar un lago. Visitar vamos a hablar lago. de lagos. Ay, será junio. por lagos, eh, bonitos. Pues sí. Bueno, vamos a ceñirnos a mayo, ¿vale? Pues sí. <risa> Venga. Entonces, la ruta de hoy sí. tiene un nombre súper bonito, que es la ruta de las cercanías del cielo. 
¿vale? Uh -huh. Es en Sariego, el Concejo de Sariego. Pertenece a una de las rutas de los senderos de la comarca de la Sidra. La comarca de la Sidra está formada por varios concejos, déjame tirar de chuleta para Tira no olvidarme ninguno, que es eh, Vimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, ¿vale? que cuyo denominador común es la producción de, de Sidra y crearon también unos senderos que se llaman los senderos de la ruta eh, de las comarcas de, de, de la Sidra. Uh -huh. Y esta ruta pertenece al concejo de Sariego. Es una ruta muy fácil y muy bonita, que puede hacer todo el mundo, incluso la podemos hacer en, en bici. La ruta eh, parte de Vega, que es la capital de, de Sariego, y no, originalmente no es circular. Nosotros hicimos una pequeña variación para poder hacerla circular y al final eh, vamos a tener unos 11 kilómetros y medio aproximadamente, pero que se hacen muy bien, porque casi toda la ruta es eh, con tramos de carreteras secundarias y luego eh, caminos de hormigón y caminos de tierra. Por lo tanto, vamos a poder hacerla con toda la familia y si queremos ir en bici también. Solamente tiene un tramo que no llega a dos kilómetros en el que es un poco eh, pindio, en el uh -huh. que tenemos que... Ah, pendiente. Eh, pendiente. Vale. ¿vale? Pero nada, que no llega a dos kilómetros y que no tiene ninguna dificultad. Eh, paramos, tomamos agua, eh, cogemos <risa> respiración y seguimos. Hacemos un selfie y seguimos. Exacto. Eh, a mitad de la ruta nos vamos a desviar a conocer el área recreativa y el mirador de Perriellos. Vale, son unos 800 metros de desviación, porque en el cartel que encontramos en la ruta pone 300, uh -huh. pero a, mi, a medida que vas, esto, esto se me está haciendo muy largo, 300, y sigues y sigues, y al final el GPS, porque solo hemos llevar el GPS para sí. grabar las rutas, vimos que eran 800, y eso ya nos cuadraba un poco más. Igual es que se cayó el, el otro tratito del, no tre, sé, del 8, ¿no? ¿no? Sé, pero, y, y es que es más, a la vuelta dijimos, sí. ponía 300 de verdad, y sí, 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 ponía 300, pero bueno... Bueno. Vale. Y allí en el área nos vamos a encontrar con un montón de bancos y, y mesas donde uh -huh. poder descansar y un mirador eh, que crearon, que es una estructura de madera, que para hacerte las fotos y para colgarlas a las redes queda, queda muy bonito, y unas vistas increíbles al Valle de Sariego. El Valle de Sariego es una campa abierta preciosa que ahora mismo está verde, verde con todo lo que está lloviendo y la primavera, ese verde nuevo de, que está maravilloso. Y, con, y si nos toca un, un día despejado, encima vamos a poder ver pues, eh, la Sierra del Aramo, la Sierra de Peña Mayor, wow. que parece que, que estiras la mano y la puedes tocar, eh, Peñamea y si nos ponemos incluso los picos de Europa. Y luego ya, pues entonces echamos allí el tiempo que queramos. Uh -huh. Sacamos el, el bocadillo, bocadillo, o si hace sol y quieres tomar el sol, eh, <risa> jugar, eh, bueno, puedes estar ahí el tiempo que quieras. Retomamos la ruta volviendo por el mismo sendero para ya eh, nos metemos en un bosque de pinos, un uh -huh. tramo de un bosque de pinos, llano, por una pista de tierra, eh, donde las vistas al valle prácticamente nos acompañan durante toda la ruta. Al final en, enlazamos con un sendero ya más de hormigón y de ahí nos lleva al pueblo de La Canal, es el último, sí, y de ahí a Vega, donde cerramos el recorrido. En Vega eh, tenemos una plaza donde podemos tomar algo, tenemos la ermita de Nuestra Señora del Carmen, que es uh -huh. muy bonita, y podemos visitar. Y luego, otra cosa que nos encantó de esta ruta y, y que es muy particular y nos prestó mucho, es que vamos a pasar por tres pueblos, eh, tres pueblos mmm, muy asturianos, llenos de horrios, eh, muy bonitos, pero que nos llamó la atención porque eh, al, a, a lo largo del pueblo, en alguna esquina, siempre hay un panel didáctico uh -huh. donde te explican la toponimia de por qué, la toponimia de ese pueblo, por qué el pueblo se llama así, uh -huh. ¿vale? Y te explica los orígenes de... Vale, es, mm, primero pasamos por el pueblo de La Cuesta, luego por el pueblo de Villar y el pueblo de La Canal. Y en los tres encontramos este panel donde podemos eh, leer y entretenernos un rato. Y en el pueblo de La Canal, al final del panel, ves que te cuentan una leyenda. Ale, yo no sé si, si dejarlo ahí en, mm. en para que la gente vaya sí. o no sé, o contamos la leyenda. Me... Venga, alguna pista, no vamos a contar la entera. Pero, bueno, pero... Eh, trata de una siana. Una siana. La leyenda, sí. Me gusta. Sí. Entonces, bueno, lo dejamos ahí Venga, un poco sí. para que la gente se anime, vaya y, y así descubra pues, eh, las leyendas, la historia de las toponimias de los, de los pueblos uh -huh. y disfrute de esta ruta, pues, sinceramente, es para toda la familia. Eh, la tenemos en las redes sociales colgada. Sí. 
¿Vale? Si nos buscan, yo creo que en cualquier buscador, ya sea de Instagram, de Facebook o de Google, uh -huh. si ponen Hiking Asturias, H-I-K-I-N-G Asturias, eh, yo creo que aparecemos enseguida, nos encuentran rápido. La tenemos publicada en las redes sociales. Es un vídeo resumido donde pueden ver las imágenes, donde contamos un poco todo detallado. Ahí también lo tenemos en, en Wikiloc, uh -huh. ¿vale? Eh, es una ruta que tampoco necesita llevar excesivamente un track porque está muy bien señalizada y no tiene mucha pérdida, pero bueno, hay gente que le gusta más. Yo soy de las que casi siempre lo llevo y si utilizas el GPS y estás acostumbrado, lo tenemos también colgado en... Genial. En Wikiloc. Y, y nada, y a través de por ahí pues nos pueden mandar cualquier duda, cualquier... Eh, no sé, cosas que quieran preguntarme uh -huh. en la ruta, pues nada, nosotros encantados de contestar. Que os siga, Carlota, hiking Asturias, hiking Asturias, es que escribe, para que no sabes que el inglés aquí en Asturias no, no es sí, primero bueno, que dominemos. A ver, yo digo hiking Asturias, pero es verdad que tengo que reconocer que la mayoría de la gente es hiking. hiking vosotros ¿no? sois los de hiking, ¿no? De hiking, vosotros ¿no? sois los de hiking, sí, ¿ves? sí, somos los de hiking. Ya te lo decía Así yo. que a mí, mira, me da igual, hiking Asturias, hiking Asturias. Eso, mmm, que se escribe bueno. h i k i n g ¿vale? que os busquen y os sigan. Que en inglés es senderismo, es, es pues, está, bueno, senderismo pero, por Asturias. Por pero, pero bueno, como, como aquí pues los hiking, ya, ya, son, ya soy los hiking. Los hiking, <risa> sí, los sí, hiking. Sí, sí. Pues nosotros los de hiking. <risa> bueno, en, en el pueblo ahí hay gente que dice, hombre, hiking. Y yo, hola. Así que lo de hiking es un poco más ya... Bueno, más no, nos gusta. La y nos encanta que estés en la familia directa de Asturias. Carlota, ¿hablamos la semana que viene? Sí, sí por supuesto. Ya tengo ruta preparada para mm, la semana que viene. Pues la semana que viene nos lo cuentas. Venga, genial. Un placer. Un saludo a todos. Uh.